आइसोमेरिज्म जब दो या दो से अधिक कंपाउंड सेम मोलिकुलर फॉर्मूला रखते हो बट लेकिन उनके जो प्रॉपर्टीज हो उसमें डिफरेंस हो तो वो कंपाउंड्स कहलाते हैं आइसोमर्स और ये जो फिनोमिना है ये फिनोमिना कहलाता है आइसोमेरिज जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि ये है सी टू एच फाइव ओ एच और सी एस थ्री ओ सी एस थ्री इन दोनों केसेस में हम देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम जैसे यहां टू है यहां भी वन टू टू कार्बन एटम टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर हम देखें फाइव प्लस वन सिक्स यहां भी देखें थ्री प्लस थ्री सिक्स तो हाइड्रोजन एटम भी सेम है ऑक्सीजन यहां एक है यहां भी ऑक्सीजन एक है तो ये जो इन दोनों के जो मोलिकुलर फॉर्मूला जो है वो दोनों सेम है लेकिन ये हमें पता है कि ये क्या है अल्कोहल और ये है इथर इनकी प्रॉपर्टीज में मार्क डिफरेंस होता है और ये पूरी तरह डिफरेंट कंपाउंड की तरफ बिहेव करते हैं जबकि टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर हम काउंट करें तो दोनों केसेस में सभी एटम्स सेम है आइसोमेरिज दो टाइप का होता है पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज स्ट्रक्चरल और दूसरा है स्टीरियो आइए जानते हैं स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज में क्या डिफरेंस है ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज है इसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर ये जो डिफरेंस है ये जो दो मॉलिक्यूल जिनके मॉलिकुलर फॉर्मूले सेम है और उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है तो ये जो डिफरेंस अगर अरेंजमेंट के कारण आया हुआ है जो मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट है जैसे कौन कौन सा एटम किस ग्रुप के साथ लगा हुआ है इसके थ्रू अगर ये चेंज आया है तो उसे हम कहेंगे कि इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो वो दोनों क्या कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और ये फिर हमने कहलाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज तो यहां हम कह सकते हैं कि दिस एराइजेस ड्यू टू एराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन अरेंजमेंट अरेंजमेंट या जिसे हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर इसीलिए इसका नाम भी है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज स्ट्रक्चर में डिफरेंस है और जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स और ये जो इन्वॉल्व है उन दोनों मॉलिक्यूल्स में वो सेम हो केवल उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो जैसे कि एटम्स कहा कौन से एटम किससे लिंक कर रहे हो ये सब जो स्ट्रक्चर या लिंकिंग हम कह सकते हैं इस लिंकिंग में डिफरेंस हो तो जिस केस में ये पाया जाएगा वो वो कहलाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज और वो जो दो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कहलाएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर में डिफरेंस बहुत सारे फैक्टर्स के कारण आ सकते हैं जैसे कोई मॉलिक्यूल अगर चेन फॉर्मेशन कर रहा हो तो वो हम कह सकते हैं कि चेन अगर अलग अगर दो अलग अलग तरह से फॉर्मेशन हो रहा हो तो वो हो जाएगा चेन टाइप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज दूसरा केस हम ले सकते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं या जो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं उनके पोजीशंस अगर चेंज हो रहे हैं पोजीशंस में चेंज के कारण अगर डिफरेंस आ रहा है तो वो हो जाएगा पोजीशन आइसोमेरिज फंक्शनल ग्रुप्स फंक्शनल ग्रुप्स में अगर डिफरेंस हो जैसे किसी एक केस में जैसे मैंने ये पहले भी एग्जांपल बताया था ये था अल्कोहल और ये था इथर इस केस में फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस आ रहा है जबकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनके मॉलिकुलर फॉर्मूले सेम है तो ये फंक्शनल ग्रुप के कारण जो डिफरेंस आए वो भी किस कैटेगरी में आएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिन के केस में आइसोमेरिन का जो सेकेंड टाइप है वो स्टीरियो आइसोमेरिन स्टीरियो आइसोमेरिन के केस में ये हम कह सकते हैं कि अगर आइसोमेरिन एराइज होता है ड्यू टू डिफरेंस इन ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स या हम ये कहें 
जो एटम्स या ग्रुप्स प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल के अंदर उसका स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो अगर डिफरेंट हो, हो रहा हो दो केसेज में तो वो जो आइसोमरेज में होगा वो कहलाएगा स्टीरियो आइसोमरेज ये हम कह सकते हैं दिस इज कॉस्ट बाय डिफरेंस इन अरेंजमेंट डिफरेंस इन अरेंजमेंट अरेंजमेंट of atoms and groups in three dimensional space ye hum keh sakte hain ki ye jo change hai ye orientation ka change ya relative position ka change change in orientation orientation in a space iske karan agar koi uh, isomerism uh, arise ho raha ho to wo isomerism kehlata hai stereo isomerism is case mein jo change hai wo हम ये ले सकते हैं कि अगर मॉलिक्यूल में जो ओरिएंटेशन है एटम्स का वो चेंज होने से उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर चेंज हो रही है ऑप्टिकल एक्टिविटी तो उस ऑप्टिकल ऑप्टिकल एक्टिविटी के चेंज से दो से एक ही स्ट्रक्चरल फॉर्मूले वाले मॉलिक्यूल हो लेकिन उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटीज अलग अलग हो तो उसे हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज कहते हैं जबकि दूसरा जो है हम ले सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज जिसमें जो ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल की उस ज्योमेट्री में थ्री डायमेंशन स्पेस में जो ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल की वो अगर चेंज हो रहा हो तो वो कहलाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज तो ये हम कह सकते हैं चेंज इन ज्योमेट्री चेंज इन ज्योमेट्री या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिन ये सभी केसेज हैं जिसके थ्रू की आइसोमेरिन में राइज होता है कि नहीं दो दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स में